हाई फ्रेंड्स गुड मार्न टू आल बेसीक क्लास लन ला अं एडुकेट युवर सेल्फ अने यूट्यूब झानल स्वागत मन नि वीडियो मुख्य बेलेबल के नाबेलबल के बेल एलाकने मुझे मन एम चेयर तरह बोर्ड यह विधा बेलेबल के नाबेलबल के बेल इस्ताई पोली आफीसर एला दाख संबंध निबंधन अभी पूर्ति मैं तेजक अच्छे मुख्यमंत्री टापिक तो मे मुको ऐटर बिल अने पदम एपड़ू विने जनरल ऐटर बिल अंटे इधर एवर तीस एवर इश्यू चार ऐटर बिल वीट पूर्ति तेजक दीं मुख्य ऐटर बेल अने सीआरपीसी सैक्न फोर थर्टी एट मुख्यमंत्री अंश पे बड़ी ऐटर बेल अने वर्ड इंत सीआरपीसी नई सी थ्री मुझे ले लेकिन आ तरवा दीन ओक प्रा मुख्यता गुर्ति इवे तुम नई सी सीआरपीसी चर्चा ऐटर बेल को मन मूल इच्छे बेल को तेड़ मैं तेजक मुझे मन बेल अने व्यक्ति आफीसर अरेस्ट अतु विदा की पोली आफीसर का कोर्ट का बेल मूल मन बेल का फोर थर्ट सिक्स प्रकार मैं तेजक अच्छे ऐटर बेल दी मुंदस्त बेल अटा मुंदस्त बेल अने अरेस्ट काक मुदे व्यक्ति हईकर्ट का सैशन को तुम अकार अरेस्ट तरवा तुम्हारा के अवसर तन इबंधी पड़ी अरेस्टे अवकाश होना काबल के तन मीद रिजिस्टर दाने इन प्रयत्नी तरह चटपर इबंधी अतु सेषन को हईकर्ट दरखास्तको तन पुलिस अरेस्टकंड मुदस्ते बेल इवाल इपड़ सेषन को अड़े हईकर्ट अत अल्क मुख्यमंत्री विषयानी अत इनफर्मेस अत दीन दीन अप्लीको दाने संबंधी अंशाल परगण में तस्कोनीवे अभी सहेतक वाल कंदस्त बेल इच्छे अवकाश होते मुंदस्त बेल इच्छे मुझे कोई षरत को विधि हईकर्ट सैशन को अत की एमन ये के अत अरेस्टारा ये के अत अरेस्टा पोली आफीसर चेत भावस्ना दादानी तिस्कार पेना आ के संबंधी इनवेटिगे आलीस एवर इनवेटिगे पोली आफीसर इनवेटिगे संबंधी अवसर आइन आली आफीसर एपू पे अब अटैंड का अवसर उ निबंधन विधि रेडोदी को अमति लेकिन भारत देश बदली वेल्पा के पैस्थ वीलो तरवा षरत विधि मुझे मुख्य फोर थर्टी सैवन क्लास टू मुख्य अंत मैं इंटर तेजक एदना से सवेन इयर्स अंत शिक्ष ने इंडियन पीनल को चाप्टर सिक्स अटे अंदर राज व्यतिरेक तरह पदारो अध्याय अंत बाॉडी अफे मन शारीरक शरी शारीरक संबंधी अफे ने संबंधी यायपरचम ऐटी इलांट ने लेदा पदहेडो अध्याय आस्ति प्रापर्टी केस संबंधी के दुद्ध कुट्र पा चेया की प्रोत्साहन लेकिन इतर को सहक पड़ना इलांट वार नाबेलबल के प्रत्येक कोई षरत विधि इतारो अदे रकम षरत ऐटर बेल इच्छे मुझे विधि अवकाश अद षरत उ दिन कपड़ मुख्य इच्छे को भी असल ऐटर बेल अंत डिस्ट्रिक सैशन को तरह स्टेट लेवल्लो हईकर्ट इस रे को ऐटर बेल इतना ऐटर बेल या प्रधानमंत्री लक्षण मुख्य 
అది కంపల్సరీ కేసు నాన్ బెయిలబుల్ కేసే ఉండాలి ఎందుకంటే బెయిలబుల్ కేసు అయితే వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధ అయితే పోలీస్ ఆఫీసరు కానీ లేదంటే కోర్టు అయితే కోర్టు పంపిస్తే కోర్టు కానీ అక్కడ లోకల్ కోర్టు కానీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అతను నాన్ ముందు ముందస్తు బెయిల్కు వెళ్ళి పరిస్థితిలో వెళ్ళడు కాబట్టి కంపల్సరీ కేసు రిజిస్టర్ అయింది నాన్ బెయిలబుల్ కేసే ఉండాలి తర్వాత రెండోది ఎఫ్ఐఆర్ చేయకుండా ఆ దరఖాస్తుదారుడు ఎవరైతే యాంటిసిపేట్ బెయిల్ కావాలనేటువంటి కోరుకునే వ్యక్తి దరఖాస్తు పెట్టుకున్నప్పుడు ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎక్కడ తన మీద అంటే అతని పేరు లేకున్నా అతడు ఏ కేసులో తనను అరెస్ట్ చేస్తున్నాడో ఎందుకు ఏ రకంగా అరెస్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ దరఖాస్తులో అంటే సెషన్స్ కోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ దరఖాస్తు పెట్టుకున్నప్పుడు అతను ఆ దరఖాస్తులో చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ అయి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయి ఉండి కూడా అతని పేరు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ ఆ కేసులో తనను అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉన్నదని అతనికి ముందస్తు సమాచారం ఉంటే ఆ సమాచారాన్ని బట్టి అతడు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది ముందస్తు బెయిలు గురించి కొన్ని అపవాలు ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మేము ఒక కేసులో యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ తీసుకున్నాము మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కాదు ఆల్రెడీ కోర్టు ఇచ్చింది మమ్మల్ని ఎవరు అరెస్ట్ చేయకూడదు అంటే మాత్రమే తప్పు కంపల్సరీ కోర్టు సెషన్ కోర్టు కానీ అటు హైకోర్టు కానీ మనకు యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ బెయిల్లో ఏదైతే ఆఫీసర్ ముందు ఒక నిబంధన తీస్తుంది యాంటిసిపేటర్ బెయిల్లో నువ్వు ఏ కేసు నీ మీద రిజిస్టర్ అయిందో ఆ సంబంధించిన ఎస్హెచ్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఈ యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ని తీసి ప్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడ అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత నేను అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత జామీన్లదారులను ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వెంటనే బెయిల్ మీద విడుదల చేయమని అర్థం అంటే అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వెంబడే నాన్ బెయిలబుల్ కేసు అయినా అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా విడుదల చేయమని అని ఇచ్చేటువంటి అర్థాన్ని ఈ యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ వివరిస్తుంది అయితే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ ఇచ్చారు కదా మాకేమవుతుంది ఏం కదా అని అనుకోవడం చాలా తప్పు అది అపోహ రెండవది ఆ ఇచ్చేటువంటి యాంటిసిపేటర్ బెయిల్లో ముఖ్యంగా ఎవరైతే జామీందారులను తీసుకుపోకుండా అతనే వెళ్ళి యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ చూపెట్టినంత మాత్రాన అది అది అమల్లోకి రాదు యాంటిసిపేటర్ బెయిల్కు వ్యాల్యూ ఉండదు కంపల్సరీ అతడు కోర్టు ఎవరిగా ఇద్దరైతే ఇద్దరు ముగ్గురు అయితే ముగ్గురు జామీందారులను కంపల్సరీ తీసుకెళ్ళి పోలీస్ ఆఫీసర్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అతను అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క జామీన్ తీసుకొని అతను వదిలిపెడతాడు లేదంటే అతన్ని జైలు కూడా పంపించేటువంటి అవకాశం ఉంది అధికారం ఉంది పోలీస్ ఆఫీసర్కు కాబట్టి యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ తీసుకున్నంత మాత్రాన కాదు కోర్టు ఇచ్చినటువంటి యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ యొక్క ఆర్డర్ యొక్క పూర్తిగా చదివిన తర్వాత దాన్ని ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ఎలా అమలు పరచాలో ఏ విధంగా పోలీస్ ఆఫీసర్ ముందు అటెండ్ కావాలో ఎప్పుడు అటెండ్ కావాలో దాని టైం అయ్యవచ్చు డేట్ ఇవ్వచ్చు ఒక పరిమితి విధించవచ్చు విధించకపోవచ్చు అవన్నీ చూసుకొని కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని అనుసరించాల్సి వస్తుంది ఇంకా రెండవ విషయం చాలామంది యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ వచ్చింది ఇంకా కేసులో నుంచి నన్ను తీసేస్తారు నాకు సంబంధం లేదనుకోవడం అది చాలా తప్పు ఒక రకంగా యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ అనేది నేను అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత బెయిల్ ఇవ్వడానంత బెయిల్ ఇవ్వడానికి వర వరకే నీకు అది యూజ్ అవుతుంది కానీ నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ని సంబంధించినటువంటి నేరారోపణలో నీ నువ్వు దానిలో ప్రూవ్ అయితే దానికి సంబంధించినటువంటి ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసి సాక్ష్యాలు సేకరించి కోర్టులో సాక్ష్యాలు సేకరించి కోర్టులో ఛార్జ్షీట్లో ఫైనల్ ఫైల్ చేయొచ్చు దాంట్లో నీ పేరు ఉండవచ్చు ఎందుకంటే నువ్వు దానిలో నేరా నేరారోపణ చెందిన నిందితునిగా సాక్ష్యాలు బలమైన సాక్ష్యాలు నీ మీద ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఫైనల్ రిపోర్ట్లో కంపల్సరీ ఛార్జ్షీట్ రూపంలో కోర్టు ముందు ఉంచుతాడు అప్పుడు తర్వాత నువ్వు సాక్ష్యాల నుంచి ఇక్కడ ట్రయల్లో ఆ కేసును ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలామంది ఈ అపోల నుంచి మనం దూరం వెళ్ళాలి యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ అనేది తీసుకున్నటువంటి హక్కు అందరికి ఉండవచ్చు కానీ దాని పరిస్థితి ఆ కేసు యొక్క పరిస్థితి అతడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అతని యొక్క కోర్టులు కూడా గమనిస్తాయి యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ ఎవరికి ఇస్తుంది కోర్టులో అందరికి ఇవ్వడానికి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఒప్పుకోరు ఎవరైతే వ్యక్తి హైకోర్టు కానీ సెషన్ కోర్టు కానీ యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ కోసము దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు అతని యాంటిసిడెంట్ చూస్తుంది తర్వాత అతని ప్రవర్తన అసలు ఏ కేసులో అతడు చేశాడు ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత ఉంది నిజమా కాదా తర్వాత దా అతను ఒకవేళ ఈ యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటే అతను కోర్టు పరిధిలోనే ఉంటాడా అంటే పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉంటాడా లేకపోతే పారిపోతాడా తప్పించుకుపోయిన అవకాశం ఉందా అలాంటివి కూడా చూస్తారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ గురించి కొన్ని మార్గదర్శకాలు వచ్చాయి
అతని మీద యాంటీ స్పిరిట్ బిల్ ఇవ్వడానికి ఇంటి పరిస్థితుల్లో ఉండదు ముందు ఆ కేసులో సంబంధించిన వారెంట్ను క్లియర్ చేసుకొని తర్వాత ఈ కేసులో మళ్ళీ యాంటీ స్పిరిట్ బిల్ పెట్టుకోవడానికి ఏ అవకాశం ఉండేటువంటి అయితే ఒకవేళ అంత బెయిల్ రద్దు చేసే అవకాశం కూడా కోర్టులకు ఉందా అంటే ఉంది సెక్షన్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ క్లాస్ టూ సిఆర్పిసి కింద కింద కోర్టులు చేసినటువంటి బెయిల్ కానీ సెషన్ కోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ కంపల్సరీ రద్దు చేసేటువంటి అధికారం కోర్టులకు ఉంది అయితే యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ గురించి ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అవసరంగా ఏదైనా ఒక కాగ్నైజబుల్ కేసులో నేను రెక్కించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా నాన్ బెయిలబుల్ కేసుల్లో నేను ఇరికించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి వ్యక్తి వై ఉండి సమాజంలో ఉండి అనవసరంగా ఎవరైనా ప్రొవొకేట్ చేసినప్పుడు చేసిన సందర్భంలోనో ఇంకే రకంగానో ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని అంటే నేను ఆ వ్యక్తిని అన ఒక కేసులో రిజిస్టర్ చేసి అతన్ని దానిలో ఇన్వాల్వ్ చేసి అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మీ సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ నన్ను హైకోర్టు ముందు కానీ సెషన్ కోర్టు ముందు కానీ ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా పెట్టుకొని నాకు హ్యాండ్స్ పెట్టి బెయిల్ ఇవ్వండి అని సయత్కమైనటువంటి కారణాలు తెలిపితే కంపల్సరీ రెండు కోర్ట్స్ ఇవ్వడానికి సుముఖంగా స్పందిస్తాయి ఒకవేళ అప్పుడు గౌరవప్రదమైనటువంటి నీ ఆ వ్యక్తి అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే హ్యాండ్స్ పెట్టి బెయిల్ కోసం ప్రయత్నం చేశాడో ఆ హ్యాండ్స్ పెట్టి బెయిల్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంపల్సరీ కోర్టులు విధించినటువంటి షరతులను ఉల్లంఘించకూడదు కమలపరచుకునే అపాజాలి పోలీసు ఆఫర్ చెప్పిన పరిధిలో ఉండాలి హ్యాండ్స్ పెట్రోల్ బెయిల్ తీసుకున్నంత మాత్రాన మళ్ళీ చెప్తున్నాను కేసులో నుంచి పోవడం తప్పించుకోవడం కాదు తర్వాత హ్యాండ్స్ పెట్రోల్ బెయిల్ తెచ్చుకున్నంత మాత్రాన ఛార్జ్షీట్లో ఉండకపోవడం అని కాదు తర్వాత హ్యాండ్స్ పెట్రోల్ బెయిల్ తెచ్చుకున్నంత మాత్రాన నాకు ఏం జరగదు అని అనుకోవడం ఇవన్నీ తప్పు అధికారం ఉన్నటువంటి కొందరి కోసం హ్యాండ్స్ పెట్రోల్ బెయిల్ తీసుకొచ్చారు అరెస్ట్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి తీసుకొచ్చారని కొంతమంది విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి కానీ విమర్శలను పక్కకు పెడితే ముఖ్యంగా కొంతమంది నిజమైనటువంటి అంటే అమాయకులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఏదైనా పరిస్థితుల్లో వ్యక్తిగత కక్షలతోనో ఇంకెవరితోనో అతన్ని కావాలని కొన్ని కేసుల్లో ఇరికించడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే అతడు సెషన్స్ కోర్టు కానీ హైకోర్టు ద్వారా కానీ సంప్రదించి దరఖాస్తు పెట్టుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆర్టిసిపేట్ బిల్ తెచ్చుకొని తర్వాత తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదనుకుంటే తన అది ఉన్నటువంటి సాక్షాల ద్వారా కోర్టును ముందు తన నేరస్తుడు కాదు అని నిరూపించుకునే అవకాశం అతనికి ఉంది లయర్ పెట్టుకొని కాబట్టి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అనేది గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది ఇది సెక్షన్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ సిఆర్పిసిలో తెలుపబడుతుంది మనం ఇంతవరకు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ గురించి తెలుసుకున్న తెలుసుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషం ఉంది అయితే ఈ దీనిలో కొన్ని వివరాలు మనం తెలుసుకున్నట్టే ఇంకా కొంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి విషయాలు ఇక రెండు ఉన్నాయి ఒకటి బెయిల్ మరియు నోటీస్ అని రెండు రెండు వేరు వేరు పదాలు ఉంటాయి ఒక కేసులో ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో పోయినప్పుడు బెయిల్ తీసుకోవచ్చు లేదా నోటీస్ ఇష్యూ చేయొచ్చు ఈ రెండింటికి ఎలా తేడాలు ఏంటి అసలు బెయిల్ అంటే ఏంటిది నోటీస్ ఇవ్వడం అనేది ఏంటి అనేది ఏంటి అనేది దీని గురించి కొంచెం చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది అది దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా ఆ చట్ట ఎట్లా అమెండ్మెంట్ అయింది ఏ నోటీస్ ఫార్టీ వన్ సిఆర్పిస్ కింద నోటీస్ ఎలా ఇస్తున్నారు బెయిల్ అనేది ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్నారా నోటీస్ ఇస్తున్నారా దీనికి దానికి తేడాలు ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తాను దాని గురించి తప్పకుండా మీరు స్పందిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను దయచేసి వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత మీ కామెంట్స్ చేయండి తెలపండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంట సింబుల్ పై ప్రెస్ చేసి నేను చేసిన ప్రతి వీడియోను పొందండి సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ నేను ముగిస్తున్నాను జై హింద్